mă uit la ceea ce spune Biblia și în același timp încerc să văd ceea ce se prezintă prin această sărbătoare, zisă sărbătoare. Nu uitați, e doar pretenția de nevinovăție, dar de fapt este promovarea a tot ceea ce este rău. Fiți atenți că deseori, și de fapt spunea cineva în Halloween, nimic nu este ceea ce pare. Trăim într-o lume în care nimic nu este ceea ce pare. În al doilea rând, Halloween-ul mai are o caracteristică, și anume că este o sărbătoare a decepției și a falsului. Dacă este, în primul rând, o inocență sau o nevinovăție mascată pentru un tuneric, la fel de adevărat este că Halloween-ul este o sărbătoare a decepției și a falsului. Și vreau să mă opresc la acest gând. Pentru că tot ceea ce spun despre această sărbătoare care nu are nimic de sărbătorit, este valabil pentru un sistem al lumii în care trăim noi, corupt de diavolul. Știți că diavolul sărbătorește și lumea sărbătorește decepția sau înșelăciunea și falsul. Trăim într-o lume, dragi tineri, într-o societate care pe ansamblu a ajuns să celebreze nu e ce este veritabil, ci ceea ce este fals, ceea ce este înșelător. Autenticitatea și originalitatea sunt concepte perimate pentru mulți oameni și se pare că sunt pe cale de dispariție. Știți că însăși folosirea aceasta de costume și de măști e o mascare a adevăratei identități. Vreau să vă spun ceva, dragilor. Noi avem o identitate în Hristos. Și nu avem nevoie să ne mascăm identitatea. Știți care e identitatea noastră? Vă citesc tot din Biblie. 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 2. E un verset foarte frumos pe care vreau să rețineți. Pentru că vă va fi de folos. Când veți ajunge într-o zi, într-o criză de identitate, când colegii voștri, anturajul vostru, lumea în care trăim, ne va arăta cu degetul, va spune ceva despre noi. Ascultați care e identitatea noastră. Prea iubiților, spunea Ioan, acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Ce suntem noi acum, dragilor? Copii al lui Dumnezeu. Pentru asta n-ai nevoie de mască. Trăiesc tragedia unei generații care trebuie să vină la biserică cu mască și pune masca de biserică. Pentru că își ascunde identitatea. Știți ce face Halloween-ul? Sărbătorește decepția și falsul. Trăim într-o lume care celebrează imaginea, dar o este o imagine falsă. Am spus-o și o repet. Oare de câte ori în lumea asta virtuală în care ne învârtim așa de liber, avem contact cu persoana reală. V-am spus și cred că ați avut aceeași experiență ca mine. Vezi poza cuiva undeva pe un site de socializare și când te întâlnești cu persoana reală, te întrebi ce-i greșită, poza sau persoana? Că cele două nu seamă decât... Da? Interesant. Știți ce înseamnă asta? Nu-i decât o sărbătoare a decepției. Faci o poză așa cum ești, nu? Nu trebuie să-ți pui masca aia. A bun, că nu se numește mască, că este ceva din Photoshop, sunt niște leere pe care le pui pe față, sunt niște tonuri pe care le schimbi, niște contururi pe care le dai, da, se pot face foarte multe lucruri, dar e tot o mască. Știți ce celebrează Halloween-ul? Decepția, falsul. Pentru că lumea în care trăim nu mai are o identitate, dragi tineri. Noi avem o identitate în Hristos, suntem copiii lui Dumnezeu. Dacă ne întreabă cineva, Identitatea ta nu trebuie să fie în spatele unui profil falsificat. Pentru că asta face lumea, nu face copilul lui Dumnezeu. Ce înseamnă uh, câteva gânduri despre falsul acesta al identității? Uh, știți că oamenii deseori și din păcate uneori creștinii uh, se ascund după o identitate falsă pentru că o identitate falsă denotă teama de realitate. De multe ori, oamenii care se ascund în spatele unei imagini alta decât sunt ei cu adevărat, le este teamă să dea piept cu realitatea. 
Din toate vremurile existat în noi și în oameni, în ADN-ul nostru, cred că e undeva acolo, dorința asta de a fi altfel de cum ești. N-ați trăit niciodată sentimentul ăsta. Cumva e în celulele noastre. Te uiți în oglindă și zici, mam, n-a prea mare. Nu? Aș fi vrut să am ochii nu știu cum, urechile nu știu cum. Întotdeauna când te uiți, ai vrea să fii altfel. De multe ori, oamenii care își pun masca falsului și a decepției sunt oameni care au o teamă de realitate. Fuga de realitate, probabil, este una dintre cele mai periculoase lucruri care afectează generația noastră, pentru că sute de mii și poate milioane de oameni se ascund după o identitate falsă, pentru că n-au curaj să dea piept cu realitatea. Vă dau câteva ex- exemple. Lăsăm impresia că suntem fericiți, dar în realitate suntem plini de tristețe, de amărciune și de frustrare. Dar venim la biserică și ne punem masca fericirii. Se uită toți la noi, ce bine o duce. Fericit și zâmbet pe obraz, dar în suflet amărciune, tristețe, o mască. Lăsăm impresia că am reușit și ne-am realizat în tot ce am făcut. Dar în noi înși ne simțim amărăciunea eșecului din viața noastră. Lăsăm impresia că avem o relație cu Dumnezeu. Știți câți oameni vin la biserică cu masca asta? Lăsăm impresia că îl cunoaștem pe Dumnezeu, că avem o relație cu Dumnezeu. Dar numai noi știm și Dumnezeu că între noi și Dumnezeu este o barieră pe care nu am trecut-o de multă vreme. Lăsăm impresia că avem totul sub control. Nu e asta generația noastră. Ce mai faci? Totul bine. Oare? Totul bine? Și după ce zice totul bine, îți mai povestește un sfert de oră de problemele pe care le are. Dar totul e bine. Știți de ce? Că lăsăm impresia asta. Ne place să credem că suntem în control. Totul e bine, nu suntem în control. Lăsăm impresia că totul este sub control, dar viața noastră e un haos nesfârșit și nu mai știu cum să ieșim din el. Lăsăm impresia că putem face orice. Dar știm că am încercat atâtea lucruri și au rămas toate nefăcute. Suntem campion la tăiat panglici. Dar n-am reușit să terminăm nimic din ce am început. Știți de ce? Că astea sunt toate imagini, măști. Nu uitați, halloween celebrează falsul și decepția. Ca și copiii lui Dumnezeu trebuie să avem curajul să ne asumăm realitatea. Ăsta sunt. Când vin înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu are nevoie de masca ta. Are nevoie de ceea ce ești tu în realitate. Când vin înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu așteaptă să vii așa cum ești. Pentru că din ceea ce ești, Dumnezeu te poate transforma în ceea ce vrea El să fii. Fără mască. Dumnezeu nu-ți pune o mască. Dumnezeu nu-ți dă doar uh, un exterior nou. Dumnezeu nu te dă cu fond de ten. Dumnezeu nu-ți repară imperfecțiunile din exterior. Ci Dumnezeu te schimbă din interior. Schimbarea pe care o produce Dumnezeu când vii la El în realitatea ta este o schimbare de durată, pentru că ea nu e exterioară. Se vede la exterior, dar originea este dinăuntru. Cine este în Hristos este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus. În noirea, noutatea vine dinăuntru. Omul nou, duhovnicesc, spiritual, născut din Dumnezeu, transformat de Dumnezeu, este cel care se va vedea prin tine și atunci vei avea Curajul să te uiți în fața realității și să spui, da, ăsta sunt eu. În unele lucruri am reușit, în altele am eșuat. Ăsta sunt eu cu adevărat. În unele lucruri am început cu elan și am sfârșit în eșec. Și atunci nu o să mai ai nevoie de mască. Pentru că o identitate falsă denotă teama de realitate. Și mai ceva, o identitate falsă denotă teama confruntării cu adevărul. Știți de ce ne plac identitățile false? Pentru că cel puțin trăim cu impresia că suntem păziți de durerea confruntării cu realitatea. Credem că dacă stăm suficient în spatele măștii, ne putem prelungi agonia de a nu ne schimba. Păi nu știe nimeni cum sunt eu cu adevărat. Vine păstorul la mine și mă întreabă cum sunt. Sunt bine. Sunt totul e bine. Sub control e totul. Și masca asta mă păzește de durerea confruntării cu adevărul. Dragilor, vreau să vă spun că Biblia spune că adevărul te face liber. Doar adevărul. Minciuna te robește, falsul te robește. E o falsă iluzie a siguranței. Trăim într-o lume dominată de decepție și de fals. Dar Biblia spune un lucru simplu. Adevărul te face liber. Vă invit din tot sufletul. Să veniți cu acel 
e eu adevărat înaintea lui Dumnezeu. Să spui, Doamne, ăsta sunt eu. Aici am eșuat, aici am încercat și n-am terminat, dar sunt gata să mă transform. Știți că Dumnezeu e specialist să ia ceva ce o eșuat și să-l transforme într-un succes. Dumnezeu poate să ia bucățelele care au rămas din viața ta și să le facă din nou un întreg. Numai El știe să facă asta. Masca îți va da confortul momentului când spatele ei ești altul decât se vede. O identitate falsă, am spus că denotă teama de realitate, denotă teama confruntării cu adevărul și mai ceva, o identitate falsă denotă teama de schimbare. Vă invit în această seară. Știu că nu e o seară în care facem o chemare la rededicare. De poate e cineva aici care își poartă o identitate falsă pentru că îi teamă să se schimbe. Pur și simplu îi teamă să se schimbe. Vede realitatea, își pune masca. Te înșel singur, încercând să-i înșel pe alții. N-ai vrea ca să lași masca aia, a decepției, a falsului jos, să lași pe Dumnezeu să te schimbe. Uitați-vă în Scriptură, pe nimeni și absolut pe nimeni, dintre cei care au venit la Hristos, Hristos nu i-a îndepărtat. Putea să-i spună lui Zacheu, acolo în dudul lui din Ierihon, putea să-i spună Zacheie, te ești vameș, te ești păcătos, foarte păcătos. Dacă aveai mai puține păcate, puteam sta de vorbă, dar îmi pare rău, tu chiar ești păcătos. Hristos l-a chemat și a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa ta. Femeia prinsă în păcate și în imoralitate, Hristos i-a spus, văzând-o cu lacrimi, dute, dar să nu mai păcătești. Știți că schimbarea este dureroasă de multe ori. Pentru că atunci când te schimbi, trebuie să dai jos ceva. Eu zis Dumnezeului Naman, prin vocea slujitorului prorocului, du-te și scaldă-te de șapte ori în Iordan. Știți că Naman era un general sirian lepros și a venit în Israel ca să fie vindecat. Că a auzit el că acolo este unul care vindecă leproșii. Și a fost tare frustrat când s-a dus la casa prorocului, după ce a fost mai întâi la Palatul Împărătei și Împăratului a spus, n-am ce să fac cu tine, îmi pare rău, eu nu vindec leproșii. Și l-au trimis la casa prorocului și acolo n-a ieșit omului Dumnezeu să-și pună mâinile pe el, ci l-a trimis pe slujitor și a zis, a zis, stăpânul, să te duci să te scalzi de șapte ori în Iordan. Și cred că plin de frustrare și de supărare, Naman și-o fi zis în sinea lui, sunt un ofițer în armata siriană, cu grad superior, și ăsta mă trimite să mă spăl într-o apă noroioasă. N-avem noi apele noastre mai bune, spunea el, la noi în țară. Și până la urmă s-a dus. Dar înainte să intre în apă, știți ce o trebuie să facă în aman? O trebuie să-și dea jos gradele. O trebuie în fața soldaților lui și a tuturor ofițerilor care erau lângă el să se dezbrace, să-i se vadă lepra. Că, că sub costumul lui de general și sub gradele lui sub epoleți, Naman părea un om de succes și realizat. Și abia când a stat pe malul Iordanului și a trebuit să-și dea jos toată vestimentația lui militară, să-i se vadă corpul afectat de lepră, abia atunci a început schimbarea. A pășit în apă și s-a scufundat. Și abia după aceea a avut loc schimbarea. Dragilor, identitatea falsă de multe ori este semnul că ne este frică să ne schimbăm. Chiar dacă nu o să vă chem în față, chiar dacă nu facem o chemare, vă rog un lucru. Cereți lui Dumnezeu să vă schimbe viața. Lăsați masca decepției a falsului. Nu, nu reușiți să păcăliți pe nimeni. Doar vă prelungiți agonia. Deci Halloween-ul îmbracă inocența sau îmbracă ce este urât în nevinovăție ca să sărbătorească întunericul. Halloween-ul e sărbătoarea decepției și a falsului. 